നമസ്കാരം നിലയറി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുപ്പൂർ അവിനാശിയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസും കണ്ടെയ്നറും ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മരിച്ച പത്തൊൻപത് പേരിൽ എരുമപ്പെട്ടി പുന്നേർകുളം പട്ടാമ്പി സ്വദേശികളും എരുമപ്പെട്ടി വാഴപ്പള്ളി വീട്ടിൽ സ്നിജോയുടെ ഭാര്യ അനു അണ്ടത്തോട് കള്ളിവളപ്പൽ മുഹമ്മദ് അലി മകൻ മുഹമ്മദ് നസീഫ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പത്തൊമ്പതിനാണ് അനുവിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ സ്ഥാപനത്തിലാണ് അനു ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഭർത്താവ് സിഞ്ചോ ഖത്തറിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച സിഞ്ചോ ഖത്തറിലേക്ക് പോവുകയാണ് യാത്ര അയക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അനു നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത് ബിഫാം വിദ്യാർത്ഥിയായ നസീഫ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാനാണ് സാധ്യത പരിക്കേറ്റ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പേർ അവിനാശിയിലും കോയമ്പത്തൂരിലുമുള്ള ആശുപത്രികളിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ഡിവൈഡറിൽ തട്ടി ലോറി വോൾവോ ബസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു പാലക്കാട് തൃശൂർ എറണാകുളം ഒറ്റപ്പാലം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് മരിച്ചവരിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞവരല്ല മരിച്ചവരുടെ ബാഗിൽ നിന്നും പേഴ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് പേരും മേൽവിലാസവും കണ്ടെത്തിയത് അതേസമയം മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും മറ്റും നടപടികൾ എത്രയും വേഗം പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ശിവവിക്രവുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ അറിയിച്ചു അപകടത്തിൽ മരണമടഞ്ഞവരുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ യാത്രികർ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണു പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തര സഹായം ഉറപ്പുവരുത്തും പന്ത്രണ്ട് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു രണ്ടു പേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച പട്ടാമ്പി തിരുവേഗപ്പുറ സ്വദേശി രാകേഷിന്റെ മരണം നാടിനെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി തിരുപ്പൂരിന് സമീപം ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ തിരുവേഗപ്പുറ ചെമ്പ്ര കണ്ടപ്പുറത്ത് കളത്തിൽ രാകേഷിന്റെ മരണം തിരുവേഗപ്പുറ ഗ്രാമത്തെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തി ടോറന്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോഴിക്കോട് ഏരിയ മാനേജറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു രാകേഷ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് കമ്പനി ആവശ്യാർത്ഥം ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോയത് തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് വീട്ടിൽ വിവരം ലഭിച്ചത് തുടർന്ന് അച്ഛനും മറ്റു ബന്ധുക്കളും കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഈ കമ്പനിയിൽ രാകേഷ് ജോലി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഈ രംഗത്തെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാകേഷിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തു വരുന്ന എടപ്പാൾ സ്വദേശി ബിബീഷും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ട്രെയിൻ മാർഗം പോയത് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഉൽപ്പന്നം പുറത്തിറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു ഇരുവരും പോയത് യോഗം കഴിഞ്ഞ് ബുധനാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് രാകേഷ് ബസ് മാർഗം നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുബീഷ് ട്രെയിൻ മാർഗം തിരിക്കുകയായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ ഏക അത്താണി കൂടിയാണ് രാകേഷ് വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വരുന്നതിനിടെയാണ് അപകട മരണം സംഭവിച്ചത് വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും കരകയറി വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം ശശീന്ദ്രനാണ് പിതാവ് അമ്മ മാധവിക്കുട്ടി സാന്ദ്ര ഭാര്യയാണ് സാരംഗ് സൗരവ് എന്നിവർ മക്കളാണ് ദേശമംഗലം കൊറ്റമ്പത്തൂരിൽ കാട്ടുതീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ മരണപ്പെട്ട കുടുംബ സ്വദേശികളായ വേലായുധൻ ശങ്കരൻ എന്നിവരുടെയും ഈ വിവരം അറിഞ്ഞ് ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെട്ട അയ്യപ്പന്റെ വീടും കുന്നംകുളം എംഎൽഎയും കേരള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ എ സി മൊയ്തീൻ സന്ദർശിച്ചു വീട്ടുകാരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മന്ത്രി മടങ്ങിയത് വടകാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് വസന്തലാൽ വാർഡ് മെമ്പർ സുരേഷ് നാലുപുരയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ കെ വി രാജശേഖരൻ റീന ജോസ് എന്നിവർ മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു മാർബിൾ ഇറക്കുമ്പോൾ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശം നൽകി ഒരു വർഷത്തിനിടെ മാർബിൾ ഇറക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടാമത്തെ അപകടമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരിങ്ങോട് മധുപ്പുള്ളിയിൽ ഉണ്ടായത് മലപ്പുറം സ്വദേശി അബ്ദുൾ നാസറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് കോട്ടായിയിൽ രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ ഒരുമിച്ച് മാർബിൾ പാളികൾക്കിടയിൽ അമർന്നു മരിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് ലോറിയിൽ മാർബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനൈറ്റ് രണ്ടു വശങ്ങളിൽ കൃത്യമായി അടക്കിവെക്കുകയും ഇവ തമ്മിലുള്ള അകലം നിർബന്ധിതമായി പാലിക്കുകയും വേണം മാർബിൾ പാളികൾ പരസ്പരം കെട്ടി ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം തൊഴിലാളികൾ വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കയറി ലോഡി ഇറക്കരുത് പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മെഷീനുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഇറക്കാനോ ചക്രങ്ങളുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ വഴി പുറത്തേക്ക് പാളികളായി വലിക്കാനോ ശ്രദ്ധിക്കണം മാർബിളിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കാനോ മുകളിൽ കയറാനോ ശ്രമിക്കരുത് തൊഴിലാളികൾ ഗ
സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ താലൂക്കിലും വിപുലമായ പരിപാടികളോടു കൂടി ഈ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷം നടന്നു വരികയാണ് നമ്മുടെ താലൂക്കിലെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ ഇരുപതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ കെ ടി ജലീലാണ് നിർവഹിച്ചത് തുടർച്ചയായി ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ നടത്തിയ ശേഷം പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ സമാപനമാണ് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി പട്ടാമ്പി ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ താലൂക്കിലെ തലമുതിർന്ന ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രദേശമാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റിയതിൽ നമുക്ക് മുൻപ് സഞ്ചരിച്ച തലമുറ വഹിച്ച പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അറുപത്തി അഞ്ചിന് വയസ്സിന് മീത പ്രായമുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകരെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വരാനിരിക്കുന്ന അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തേക്കുള്ള ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു സെമിനാറാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നടക്കുന്നത് സെമിനാറിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും മുഹമ്മദ് മോസൻ എം എൽ എ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ട അതിഥിയായിരിക്കും ചടങ്ങിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ഗ്രന്ഥശാല പ്രവർത്തകരെ ആദരിക്കും തുടർന്ന് നവകേരള നിർമ്മിതിയും ഗ്രന്ഥശാലകളും ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനവും മാറുന്ന കാലവും തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാറുകൾ നടക്കും സമാപന സമ്മേളനം ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വി കെ ചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി സി പി ചിത്രബാനു പ്രസിഡന്റ് എം വി മോഹനൻ ടി സത്യനാഥൻ തുടങ്ങിയവരും ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു വെള്ളിയാങ്കല്ല് പൈതൃക പാർക്ക് പാതയരികുകളിലെ അനധികൃത കച്ചവടങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ജലവിഭവ വകുപ്പ് അധികൃതർ രണ്ടാം ഘട്ട നടപടികൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കും പ്രാഥമിക നടപടികളുമായി അനധികൃത കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധികൃതർ നേരിട്ടെത്തി കച്ചവടം അവസാനിപ്പിച്ച് ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നൽകി കഴിഞ്ഞ മാസം നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു പാതയരിക് കയ്യേറിയുള്ള അനധികൃത കച്ചവടങ്ങളും നിർമ്മിതികളും പൈതൃക പാർക്ക് സന്ദർശിക്കാനെത്തുന്നവർക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും വ്യാപക ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന പരാതി വ്യാപകമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ പത്തിലധികം കടകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തു രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഒരു തവണ കൂടി നോട്ടീസ് നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് അധികൃതർ തുടർന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോവാത്തവരെ പോലീസ് സഹായത്തോടെ ഒഴിപ്പിക്കും അതേസമയം ആദ്യഘട്ട നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതോടെ ഏതാനും അനധികൃത കച്ചവടക്കാർ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ടി ബൽറാം എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന നിധിയിൽ നിന്നും തുക ചിലവഴിച്ച് വെള്ളിയാങ്കല്ല് അപ്രോച്ച് റോഡിൽ പാതയോര പാർക്കും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുവാനും അനധികൃത കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതി വ്യാപകമായതിനെ തുടർന്ന് ഡി ടി പി സി അധികൃതരും അനധികൃത കച്ചവടക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജലവിഭവ വകുപ്പ് അധികൃതർക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൃത്താല ഹൈസ്കൂളിന് മുൻവശത്തെ വെള്ളിയാങ്കല്ല് പാലം റോഡ് മുതൽ മംഗലം വളവ് വരെയുള്ള പാതയരികുകളിലെ അനധികൃത കച്ചവടക്കാരെയാണ് ഒഴിപ്പിക്കുന്നത് അനധികൃത കച്ചവടങ്ങൾ മൂലമുള്ള മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളും വെള്ളിയാങ്കല്ലിൽ രൂക്ഷമാണ് ഇവർ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് പുഴയിലേക്കാണ് കൂടാതെ മാലിന്യങ്ങൾ ചാക്കിൽ കെട്ടി ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് നിലവിൽ പാർക്കിന് സമീപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പുകളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കൊന്നുകൂടി കിടക്കുന്നുമുണ്ട് പാർക്കിന് മുൻവശത്തെ പാതയരിക് കയ്യേറിയുള്ള ഷെഡ് നിർമ്മാണങ്ങളും കച്ചവടവും വാഹനയാത്രക്കാരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം ജന്മദിനം വിവാഹം വിവാഹ വാർഷികം തുടങ്ങിയ അവിസ്മരണീയ ആഘോഷവേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സി സി ടി വിയിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം അതിനായി ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ അയക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വൈകിട്ട് നാലു മണിക്കുള്ളിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യാം വാട്സപ്പ് നമ്പർ എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പതിനാല് പൂജ്യം പൂജ്യം മെയിൽ ഐ ഡി സി സി ടി വി ന്യൂസ് കെ കെ എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് എൺപത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പ
പ്രശസ്ത ആന ചികിത്സാ വിദഗ്ധനും ഗവേഷകനും അസം വെറ്റിനറി കോളേജ് സർജറി വിഭാഗം മേധാവിയുമായ ഡോക്ടർ കെ കുനാൽ ശർമ്മ ഗുരുവായൂർ ആനത്താവളത്തിലെത്തി ഗജരത്നം പത്മനാഭൻ അടക്കമുള്ള ആനകളെ പരിശോധിച്ചു പത്മനാഭന്റെ പ്രായം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു രാവിലെ പത്തോടെയാണ് കുനാൽ ശർമ്മ ആനത്താവളത്തിലെത്തിയത് ഒരു മണിക്കൂറോളം പത്മനാഭനെ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു പത്മനാഭന് ഇപ്പോൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചികിത്സ ശരിയായ രീതിയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചികിത്സയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കൂട്ടണം രോഗം മാറാൻ സമയമെടുക്കും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നിർത്താം രാവിലെയും വൈകിട്ടും അരമണിക്കൂർ വീതം നടത്തണം സാധാരണ എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആനകൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കില്ല വിദഗ്ധ ചികിത്സയും പരിചരണവും ആരാധകരുടെ പ്രാർത്ഥനയുമാണ് പത്മനാഭന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഹൃദയമിടിപ്പ് കൃത്യമാണെങ്കിലും രക്തചംക്രമണം കുറവുണ്ട് മറ്റ് ആന്തരികാവയവങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല അമിതമാകാത്ത രീതിയിൽ ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു frequency is okay like he is beating uh, at almost normal level little bit slower but almost at normal level suggested that at least 30 minutes in the morning and uh, 30 minutes in the evening he should be given work kombanmaraya valiya keshavan gogul pidiyana thara enni aanagaleyum addeham parishodichu valiya keshavante purathulla mula swabhavigamayi pogunnillengil shastrakriyilude neekam cheyandi varum വലത്തെ കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞുപോയ ഗോകുലിന് ദിവസവും മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടണം പാദരോഗം കിടന്നാൽ എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിവയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന താരയ്ക്ക് നിലവിലുള്ള ചികിത്സ തുടരാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ആനത്താവളത്തിൽ ചിലവഴിച്ച ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നോടെയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബി മോഹൻദാസ് ഭരണസമിതി അംഗം ഇ പി ആർ വേശാല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ് പി ശിശിർ ആനചികിത്സാ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർ പി ബി ഗിരിദാസ് ഡോക്ടർ ടി എസ് രാജീവ് ഡോക്ടർ കെ വിവേക് ഡോക്ടർ പി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന നടത്തിയത് തിരുമിറ്റക്കോട് പട്ടാമ്പി ലിങ്ക് റോഡിൽ യാത്രാ ദുരിതം രൂക്ഷമാകുന്നു റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സിസിടിവി ന്യൂസ് അടക്കമുള്ള പ്രാദേശിക ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയിട്ടും നടപടിയെടുക്കാൻ അധികാരികൾക്കായിട്ടില്ല പഞ്ചായത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡിനെയാണ് അധികൃതർ അവഗണിക്കുന്നത് തിരുമിറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും പ്രധാന ടൌണായ പട്ടാമ്പിയിലേക്ക് എത്താൻ ഈ റോഡിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളായ തിരുമിറ്റക്കോട് അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ഞാങ്ങാട്ടിരി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും പോകുന്ന യാത്രാമാർഗം കൂടിയായ റോഡാണ് തകർന്നുകിടക്കുന്നത് വർഷം മുഴുവൻ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന പുണ്യക്ഷേത്രമായ തിരുമിറ്റക്കോട് അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ദിവസവും പുലർച്ചെ മുതൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് എത്താറുള്ളത് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള റോഡിന്റെ തകർച്ച നാട്ടുകാരിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടയാക്കുകയാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് പുറമെ രാത്രിയിൽ പാതയിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതും പതിവാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ രാത്രിയുടെ മറവിൽ മദ്യപിക്കാനും ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് പാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഇത്തരക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മദ്യ കുപ്പികൾ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ചിലർ മദ്യകുപ്പികൾ പൊട്ടിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്നത് സമീപത്തെ പാടശേഖരങ്ങളിലെ കർഷകരെയും വലക്കുകയാണ് പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിൽ കേര കർഷകർക്കായി പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ എസ് തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടാമ്പി നഗരസഭയിലെ കൃഷിഭവന്റെ കീഴിൽ തെങ്ങു കൃഷിയിൽ സംയോജിത കീടരോഗ നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിശീലന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ എസ് പി തങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു ഒരു നേട്ടമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിക്കുള്ള അവാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അതിന്റെ സന്തോഷത്തോടൊപ്പം അത് സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖം നമുക്കുണ്ട് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹകർമ്മിണിയും മകനും വന്നത് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ഒരു അംഗീകാരമാണത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും നല്ല മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിക്കുള്ള അംഗീകാരം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കർഷകർക്ക് തെങ്ങ് കർഷകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചങ്ങാതിക്കൂട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തിയിട്ടില്ല മാസങ്ങളായി നമ്മളതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് എത്താൻ വൈകുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപക്ക് ഒരു തെങ്ങ് കയറി ആ തെങ്ങിലെ ഇതൊക്കെ
ജയലേഖ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു എ കെ അക്ബർ സി സംഗീത മുനീറ ഉമ്മർ പാലത്തിങ്കൽ ആമനക്കുട്ടി തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഒരു തെങ്ങിന് പതിനഞ്ച് രൂപ നിരക്കിൽ തെങ്ങിന്റെ മണ്ട വൃത്തിയാക്കി നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് തെങ്ങിന്റെ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതോടൊപ്പം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പച്ചക്കറി കൃഷി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം മട്ടുപ്പാവ് കൃഷിക്ക് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ അഷറഫിന് ലഭിച്ച സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് സമ്മാനിച്ചു കർഷകർ പാടശേഖര സമിതി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു തൃത്താല വെള്ളിയങ്കല റെഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നീളുന്നത് വേനലിൽ കാര്യക്ഷമമായ ജലസംഭരണത്തെയും ബാധിക്കുന്നു സാധാരണ വേനലിൽ മൂന്ന് മീറ്ററിലധികം ഉയരത്തിലാണ് തൃത്താല വെള്ളിയങ്കല റെഗുലേറ്ററിൽ വെള്ളം സംഭരിച്ചു നിർത്താറുള്ളത് വേനൽ അവസാനിക്കും വരെ പമ്പിങ്ങിന് ഇത് തികയാറുമുണ്ട് ഇക്കുറി ഇത് വെറും ഒന്നര മീറ്ററാണുള്ളത് ഓരോ ദിവസവും വെള്ളം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ വേനലിൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാവുമെന്ന ഭീഷണിയാണുള്ളത് ഓഗസ്റ്റിലെ പ്രളയത്തിനു ശേഷം തകരാറിലായ ഷട്ടറുകൾ താഴ്ത്തി ജലസംഭരണം തുടങ്ങാൻ ഏറെ വൈകിയിരുന്നു ഷട്ടർ ഒലിച്ചുപോയ സ്ഥാനത്ത് മൂന്നര മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മണൽ ചാക്കുകൾ കെട്ടി ഉയർത്തിയാണ് ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തിൽ സംഭരണം പൂർണ്ണ തോതിൽ തുടങ്ങിയത് റെഗുലേറ്ററിന്റെ പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി നാലര മീറ്ററാണ് എന്നാൽ ഷട്ടർ ഒലിച്ചുപോയ സ്ഥാനത്ത് താൽക്കാലിക തടയണ കെട്ടിയുള്ള സംഭരണം ഒന്നര മീറ്ററിൽ മാത്രമാണ് നടത്തുന്നത് ഒന്നര മീറ്റർ വെള്ളം തുടർച്ചയായി നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ പമ്പിംഗ് മുടക്കമില്ലാതെ നടത്താനാവുകയുള്ളൂ വേനൽ ഇനിയും കടുത്താൽ ജലനിരപ്പ് താഴും കളിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അത്ര രസിക്കില്ല മിണ്ടാപ്രാണികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തരല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടികളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ബോൾ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പശുവിന്റെ ദൃശ്യമാണ് ഇന്നത്തെ നവമാധ്യമ കാഴ്ചയിൽ ഹരിദാസ് പുഷ്പക് നൽകിയ ദൃശ്യം ഇതോടെ നെളിയോര വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം സിസിടിവി ചാനൽ കാണുവാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സിസിടിവി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ടി വി സന്ദർശിക്കുക ന